എൻ്റെ പേര് നീ മറിയാം റോബർട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് നയൻറ്റി സെവനും കേരള റാങ്ക് ഫോറും ലഭിച്ചു ഞാൻ ബ്രില്യൻറ്റിലെ എയിംസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിലാണ് ചേർന്നിരുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും നൈപുണ്യ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടികൾക്കും കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ക്യാമ്പസ് ആണ് ബ്രില്യൻ പാല സെൻറ്റർ അവിടെ നിന്നുള്ള ഓരോ വർഷത്തെയും റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ബ്രില്യൻ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മെഡിസിൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ബ്രില്യൻറ്റിലുള്ള വിശ്വാസം കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ബ്രില്യൻറ്റിൽ തന്നെ ചേർന്നത് പ്ലസ് ടു പഠനം ബ്രില്യൻറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനം എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിനും നമ്മൾ ബേസാക്കി വെക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബോർഡ് എക്സാമിനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് രീതിയിലായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഫസ്റ്റ് ടേം ബോർഡ് എക്സാമിന് എം സി ക്യു ആയിരുന്നു സെക്കൻഡിൽ മാത്രമേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ബ്രില്യൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രില്യൻറ്റിൽ നിന്ന് തരുന്ന നോട്ടുകളിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷയിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എഴുതുന്നെങ്കിലും എൻ സി ആർ ടിയിലെ അതേ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാലേ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും എഴുതണോ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടണോ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എം സി ക്യു എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുറെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബ്രില്യൻറ്റിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചു ബ്രില്യൻറ്റിൽ നിന്ന് എക്സാം തന്നെ എം സി ക്യു പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് എം സി ക്യു എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസം തോന്നിയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിലെ സ്കൂളിലെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡ് എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതണം എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എഴുതണം എന്നെല്ലാം സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ല രണ്ടിനും എൻ സി ആർ ടി നല്ല തറവായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം പിന്നെ ബ്രില്യൻറ്റിലെ പഠന രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഓരോ ദിവസവും റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇട്ടുതരുന്നത് അപ്പം അന്നെന്നുള്ള ക്ലാസ് അന്ന് തന്നെ കണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതുകയും പിന്നെ അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ഭാഗത്തെ എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുകയും പിന്നെ ആ നോട്ട് അന്ന് തന്നെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വർബുക്കിൽ തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റിനുകൾ അന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് പോവുക ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ബാക്ക് എക്സസൈസും ചെയ്ത് പോവാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സാം വരുമ്പോഴും ബ്രില്യൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും അവിടെ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ ബുക്സും മാക്സിമം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എല്ലാ ബുക്കുകളിലും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വൺ ഔട്ട് വിരുത്ത വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വൺ എയ്റ്റി എഴുതുകയായിരുന്നു ഈ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിൽ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ ആ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടത്തില്ല നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമെന്നാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പോൾ ബ്രില്യൻറ്റിലെ ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സാമും യൂണിറ്റ് എക്സാമും അതുപോലെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാമും എല്ലാം നമ്മൾ
നമുക്ക് പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് എല്ലാം തീർത്തു പോകാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓരോ മോഡൽ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെയോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അന്നന്ന് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് അത് ക്ലിയറാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു തെറ്റായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ എക്സാമിനെ എല്ലാം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല ക്ലിയറാക്കി പോകണം ബ്രില്യൻറ്റിലെ നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചറിനെയാണ് നമുക്ക് ബ്രില്യൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ലെക്ചർ നോട്ട്സും അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നോട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ നോട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പഠിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രില്യൻറ്റിലെ ഇ ലേണിങ് ആപ്പ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉപയോഗപ്പെട്ടിരുന്നു ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും എന്താ ഓരോ ടൈപ്പ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് ഈസി തൊട്ട് ഹാർഡ് വരെയുള്ള നീറ്റ് മോഡൽ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളായിരുന്നു അതും ഇതേപോലെ ടൈം ടൈം ലിമിറ്റും വെച്ചായിരുന്നു ലേണിങ് ആപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകൾ അതും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓരോ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്സായ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ സാറന്മാരുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ലേണിങ് ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഈ ലേണിങ് ആപ്പ് ഒത്തിരി എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷനുകളാണെങ്കിലും ആദ്യമൊക്കെ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടായിരുന്നു ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ് അപ്പോൾ സാറന്മാർ നമ്മുടെ വളരെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനുകളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു തന്നു പിന്നെ കോവിഡ് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ സാറന്മാരെ നേരിട്ട് പോയി ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ബ്രില്യൻറ്റിലെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ് അത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കാരണം സാറന്മാർ ഓരോ വീക്കിലും വന്ന് നമ്മുടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീക്ക് പോയിൻ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്ന് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനാലിസിസും എല്ലാം നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തോരം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തോരം പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എവിടാന്നുള്ളത് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ദിവ്യ മിസ്സായിരുന്നു മിസ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മിസ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്സും ഒത്തിരി സഹായിച്ചു പിന്നെ കോർഡിനേറ്റർ നിഖിൽ സാറ് സാറും എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാറുമാരെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ തന്നെയാണെങ്കിലും സാറ് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്ത സാറന്മാർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരിക എല്ലാം നിഖിൽ സാറും അതിന് ഒത്തിരി സഹായിച്ചു പിന്നെ ബ്രില്യൻറ്റിലെ ലൈബ്രറി ബുക്സും ഒത്തിരി എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ബുക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒടുവിലത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനം നൽകുന്ന നമ്മൾ ബ്രില്യൻറ്റിലെ ഒരു എക്സാമും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ എല്ലാ എക്സാമും കഴിവതും മാക്സിമം എഴുതി പിന്നെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനിലെ ഇത് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഒത്തിരി സമയം കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഓഫ്ലൈൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇരുന്ന് തന്നെ എഴുതണം പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ
ആ എക്സാമിൽ കൂടി നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ എക്സാമിൽ കൂടെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച് നോട്ട് വായിച്ച് സാർമാരുടെ ക്ലാസ് കേട്ട് അത് പഠിച്ച് ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതി തീരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഓരോ മോഡൽ എക്സാമിലും റിവിഷൻ ചെയ്ത് റിവിഷൻ ചെയ്താണ് നമ്മളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവത്തില്ല ഒടുവിൽ തന്നെ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വരുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്യണമെന്നോ ഉറപ്പില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം പറ്റാവുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എക്സാമിൽ എക്സാം എഴുതിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ടും കാര്യമായില്ല എക്സാമിലെ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റിനുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഡൗട്ടായിട്ട് വലിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറില്ല എന്നാലും എഴുതിയ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനുകൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ക്വസ്റ്റിനുകൾ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ബുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം എടുത്ത് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണം പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റിനുകൾ അന്ന് തെറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകൾ അന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം പിന്നെ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ ഇടവരരുത് പിന്നെ എക്സാമുകളെല്ലാം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസോടുകൂടി തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെ ഫംഗ്ഷനുകളും ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയെന്ത് ഫംഗ്ഷനുകളും എല്ലാം മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഈ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു റിസൾട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം ഒത്തിരി ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതൊക്കെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതിലോട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് പഠി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എയിം വെക്കുക നമുക്ക് ഇന്നത് തന്നെ നേടിയെടുക്കണമെന്നൊരു ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന എന്ത് തടസ്സങ്ങളായാലും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ വരാം ചിലപ്പോൾ റാങ്കുകൾ കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഡൗൺ ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സും അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്കുമായിട്ടൊരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സമയത്തിന് മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അധികം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇന്ന ഒരു ദിവസം ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർക്കും എന്നൊരു നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒക്കാത്തതിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയും കൂടി ഹൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് അന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതാണ് അതിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അത്രയും തന്നെ എടുത്ത് അന്നെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു തീർക്കുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒത്തിരി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് വോക്കിനോ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നമുക്ക് മടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുക്കിങ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ബയോളജി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ആണ് മെയിനായിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും നല്ല നല്ലതായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് മിസ് ഔട്ടായിട്ട് പോകുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വേറെ കളർ പേന വെച്ചൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് 
ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന വേറെ വേറെ കളപ്പൻ ഉപയോഗിച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ച് ആ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഡയഗ്രാംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെയിൻ പോയിൻ്റ് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു പേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മറിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ കെമിസ്ട്രിക്കും ബയോളജിക്കും ഫിസിക്സിനാണെങ്കിൽ ഫോർമുലകൾ മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് റി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആകുമ്പം റിയാക്ഷനുകളും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസവും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഷോർട്ട് നോട്ടും മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഓരോ യൂണിറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് വലിയ ബേർഡൻ കാണത്തില്ല ഫിസിക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രോ ഫിസിക്സും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയും മാക്സിമം പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടേച്ച് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ അവർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് എക്സാമിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും എല്ലാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും കൂടെ കാണും അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വരുമോ അത് നല്ലതായിട്ട് അനുഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ മെഡിസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് പറയാനുള്ള ഹാർഡ് വർക്കും പ്രയറും കുറച്ച് സാക്രിഫൈസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒടുവിൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അതൊരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു